Non essendo riuscito a convincere il buon Elon Musk a lanciare il mio microfono in orbita geostazionaria in modo tale da renderlo perfettamente e perennemente puntato sul mio faccione durante le sessioni di registrazione audio-video, seppur non richieste da alcuno, ma incredibilmente viste ed ascoltate anche con sottotitoli in kazako, ho capito di aver puntato troppo in alto, quindi tornato con i piedi per terra, lesto mi sono diretto da famiglia cinese shop, consapevole di andare in cerca di un ago in un pagliaio, ma alzando gli occhi al cielo per l'ennesima imprecazione, ho intravisto sull'ultimo scaffale un'asta per microfono da tavolo per di più di buona fattura, apparente ovviamente al prezzo di circa 11 euro. Sottovalutare l'importanza di una buona asta per microfono è un errore comune. Affidare un microfono magari da migliaia di euro ad un'asta ballerina può, oltre a compromettere la qualità audio, costare caro nel caso in cui il microfono dovesse addirittura cadere. A seconda dell'uso che si intende fare del microfono bisogna scegliere la tipologia di asta più adatta. Solitamente per un uso generico si usano le aste con tre piedi, per una copertura maggiore si usano le aste a girare raffa per le esibizioni sul palco per ridurre la probabilità di inciampare si usano le aste a base tonda per le gran casse e per gli amplificatori di strumenti si usano le aste nane per altezze ed angoli importanti si usano le aste overhead per occupare meno spazio possibile su scrivanie e tavoli si usano le aste a braccio per le registrazioni da scrivania magari durante videochiamate si usano le aste da tavolo che è proprio la tipologia trattata in questo video in ogni caso seppur documentandosi magari leggendo o recensioni o facendosi consigliare, solo l'esperienza potrà dirci qual è la migliore per noi. A quel punto saremo in grado di investire il più possibile senza incertezze su un'asta che farà il proprio dovere magari per decenni. Che io sia riuscito a trovare l'asta da tavolo definitiva al primo colpo e da pochi euro è altamente improbabile, ma sono fiducioso nell'aver fatto una buona scelta iniziale, infatti dopo averla assemblata sembra funzionare tutto a dovere, tranne un principio di ruggine sul fondo della base in ghisa che ovviamente da buon maniaco del fai da te provvederò a riverniciare, per la felicità di chi dovrebbe averla in garanzia, nonché per la mia. L'asta pesa circa 600 grammi e si estende da circa 25 cm a circa 34 cm. Con queste caratteristiche, oltre ad un supporto microfono in plastica flessibile ma resistente, un sistema di serraggio efficace, tubi in acciaio inossidabile, l'asta sarà sicuramente in grado di reggere stabilmente anche pesanti microfoni professionali. Esteticamente l'asta è gradevole e si presenta con le fattezze della classica asta per microfono da tavolo. Lo snodo del supporto in plastica è leggermente allentato, quindi do una stretta col giravite. Ecco la vernice scrostatasi dal fondo della base in ghisa dove si è formata della ruggine, magari a causa dell'umidità innalzatasi per affannarsi degli amici asiatici nel sistemare il magazzino. Dopo aver rimosso la ruggine e la vernice scrostata, smonto la base e con una bomboletta spray di vernice nero opaco do alcune passate di vernice che probabilmente terranno efficacemente lontana la ruggine per parecchio tempo. Prima di procedere do una bella shakerata alla bomboletta. Ruzzo la vernice in modo abbastanza opinabile e magari sarebbe stato meglio usare dei guanti. Rimuovo la vernice in eccesso. Sembra che la vernice abbia fatto una buona presa.
rimonto la base. Ecco la prova sul campo con un attempato microfono professionale da circa mezzo chilo. Collego il cavo XLR bilanciato al microfono ed al mixer. Regolo posizione, altezza ed inclinazione dell'asta. Il supporto microfono in plastica non è perfettamente aderente al microfono in uso, comunque riesce a reggerlo abbastanza bene. Faccio qualche prova per verificare la stabilità dell'asta. Effettivamente l'asta riesce a tenere in posizione il microfono in qualsiasi condizione. Provo un uso creativo dell'asta posizionandoci dei microfoni in avalier, magari per farci una registrazione stereo oppure di backup. Spero di esserti stato utile e ti ringrazio per aver visto il video fin qui. Se non l'hai già fatto, commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao, alla prossima!